കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബ്രാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ വേദ പഠന പരമ്പര അനേകരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സകല മാനവും പുകഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് വചന പഠനത്തിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ധനത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷത്തിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരൊറ്റ വിഷയം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജീവൻ ജീവൻ്റെ വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആത്മീക പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ആത്മാവാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ആ ജീവൻ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന എട്ടാം വാക്യ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചതുപോലെ അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അതിൽ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കായക കൊണ്ടാണ് പാപമുണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാവ് ബോധം വരുത്തുന്നത് അതായത് ദൈവാത്മാവ് ബോധം വരുത്തുന്നത് അവിശ്വാസം എന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ അവിശ്വാസം സ്വാഭാവികമായുമുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസത്തെ ലോകം കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതിലൊന്നാമത്തേത് അതാണ് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആത്മാവ് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ രക്ഷാകരമായ വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കായി കാൽവേരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു വന്നു അവൻ്റെ മരണത്താൽ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കപ്പെട്ടു വന്നു ഞാൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പൂക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ളവനല്ല നാട്ടുകാരനല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ പേരെഴുതപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പരദേശിയാണ് എന്ന് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ ഉറപ്പുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര അളവിലുണ്ട് അത് ശരിക്കുമുള്ള സാൽവേഷൻ ആണോ സാൽവിഫിക് ഫെയ്ത്ത് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ ആളുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്ത അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല നന്നായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല ബ്രദറെ പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും നന്നായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുകയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്താ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നാളെ നന്നായി മെടുക്കനായി പാപം ചെയ്യാതെ മര്യാദക്കാരനായി സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ കഴിവ് പ്രയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോകാറൊന്നും ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് ജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവദൂഷണമാണ് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ആത്മാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കോമണാണ് ഇന്ന് വളരെയധികം അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിത്യതയിൽ പോകുമെന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന
രീതിയിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നീതി നീതിയോടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ നോക്കി മനുഷ്യർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഒരിക്കലും മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയോ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിലവാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പല ആളുകളും ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന് എന്ത് നീതിയാണുള്ളത് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീതിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ ഒരു നീതിബോധത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യവും ദൈവത്തിനില്ല കാരണം ദൈവം ഗോഡ് ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് റൈറ്റേഴ്സ് അവൻ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്ക പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ഈ ന്യായവിധിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കി കാണേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം എത്ര മനോഹരമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാലും ഇത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേദോസ്തം പറയുന്നു ഓരോ ദിവസവും നശിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയും മോറലി അത് അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീകരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ പോലും കർത്താവിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ധനത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നവരുമായിട്ട് മാറും ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ജയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നവരെല്ലാം നാളെ വിലപിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ആ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ജീവനിലേക്ക് നടത്തുന്നത് എന്താണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ജീവൻ്റെ ഒരു നിർവചനം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സത്യത്തിലും നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ആത്മാവിനാലാണ് നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി ഞാൻ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ വേ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് അപ്പോൾ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് അത് ആർക്കും തർക്കിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയവുമാണ് കാരണം ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് സോ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് അൺക്വസ്റ്റിനബിൾ അതിനകത്ത് ആർക്കും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനോ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്തത്ര പെർഫെക്റ്റാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മോറൽ പെർസെപ്ഷൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സകല സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമെന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവൻ എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആ പെർഫെക്ഷൻ ആ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എത്തിക്കും എന്നാണ് സകല സത്യത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവനെ അധികമായി നൽകിക്കൊണ്ട് ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ സകല സത്യത്തിലേക്കും വഴി നടത്തപ്പെടുകയാണ് വഴി നടത്തപ്പെടുകയാണ് വി ആർ പ്രോഗ്രസിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ പെർഫെക്റ്റ് റെവലേഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വെളിപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ ഓൺ ദ വേ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ആത്മാവിലുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിവേചിക്കുവാൻ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്നു അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയി ചേരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധനത്തെ എടുത്ത് നമുക്ക് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹത്വം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ക്യാമറ ഇത് വേറൊരാളുടെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് മഹത്വം ഞാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധനമാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതല്ല അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമല്ലാതെ ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്താനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും അവൻ്റെ ധനത്തെ നമുക്ക് തരുവാനും വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവ് നമ്മളുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്
മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി എന്നേക്കും ഒരു യാഗം കഴിച്ചു എന്ന് നമുക്കായി ഒരു എന്നേക്കും സംസാരിക്കുന്ന ഗുണകരമായ രക്തം നമുക്കായി ചിന്തപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പഠനം അനുഗമിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവൻ്റെ മധ്യസ്ഥത എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ എങ്ങനെയാണ് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഏക മധ്യസ്ഥനാണ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മധ്യസ്ഥൻ വേറെ മധ്യസ്ഥന്മാരില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു കാലത്തും മരിച്ച് പോയ വിശുദ്ധന്മാരെ അവർ മധ്യസ്ഥന്മാരെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായി കർത്താവിൻ്റെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ വേറൊരാൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമുണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള അകലത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിൽക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീല കീറിയതിനാൽ നമുക്ക് കൃപാസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യമായ ഒരു പ്രവേശനം ഒരു വാതിൽ നമുക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു ആ വാതിലൂടെ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കഴുകപ്പെട്ടവരായി അകത്ത് ചെല്ലാനുള്ള ധൈര്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കുമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കുമായി അവൻ്റെ ശരീരം നുറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൂടുതൽ ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത എനിക്ക് പോരാ വേറൊരാൾ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പം നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അവൻ്റെ മഹാപൗരോഹിത്വത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോർ മീ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് ആ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് മറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചുകളിൽ മാത്രമല്ല പെൻറ്റക്കോഷൽ ചർച്ചുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടനില മധ്യസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവർ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരെയാണ് ഇടനിലക്കാരെ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിൽ മിക്കവാറും ചർച്ചുകളിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപദേശിമാർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷിക്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കേൾക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളെ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അഗെയിൻ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ പരിപാടിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതെല്ലാം സാഹോദര്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മക്കളായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പൊതുവെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം ഏത് പ്രാർത്ഥനയും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ആർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മധ്യസ്ഥനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷിക്തനെന്നോ പേരിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത പകരം നിൽക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന് പകരം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം യേശു ക്രിസ്തുവിനല്ലാതെ ആർക്കുമില്ല നമ്മുടെ കാര്യം പറയുവാൻ എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ശരീരമാണ് ഒരു ശരീരത്തിന് വേദന വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ശരീരത്തിന് ഭാരം തോന്നും വേദന തോന്നും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ പൗലോസിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം പൗലോസ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ഥിതി ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാപരമുള്ള ആരെയും വേദപുസ്തകത്തിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കായി കർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപമോചനം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായ കൃപാസനത്തിലേക്ക് കടന്നിയെല്ലാം അവർക്കുള്ള അതേ പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അവർക്കുള്ള അതേ മധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തു നമുക്കുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുവൻ ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും ഒരുവൻ മധ്യസ്ഥൻ ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു വിഷയവും വേറൊരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവൻ ഏക മധ്യസ്ഥൻ അവൻ മാ
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈകളിലായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ സകലത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അധികാരം കർത്താവ് പ്രാപിച്ചത് മൂന്നാം വാക്യം പറയുകയാണ് ഏക സത്യദേവുമായി നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരറിവ് നിത്യജീവനാകുന്നത് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതും തോട്ടത്തിൽ ഒരറിവാണ് മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയത് അത് നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു നന്മതിന്മകളുടെ തിരിച്ചറിവ് മരണവും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജീവനുമാണ് അതിന് കാരണം നന്മതിന്മകളുടെ അറിവ് ആത്മാവിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ബുദ്ധിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോളിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഏത് വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന മൈൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഏത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന മൈൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ മൈൻഡ് നോളജാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആത്മാവിന് പ്രസക്തിയില്ല ആത്മാവ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല മൈൻഡ് നോളജ് മോശമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷേ മൈൻഡ് നോളജ് ദൈവത്തെ സമീപിച്ച് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവവുമായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ മൈൻഡ് കൊണ്ടുള്ള അറിവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിലുള്ള വെളിപ്പാടാണ് നാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവൻ തരുന്ന ആത്മാവാണ് നമ്മൾ അത് ആറാം അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടു പിന്നീട് തോട്ടർച്ചയായ പരാതിയങ്ങളിൽ കണ്ടു ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്നത് ആത്മാവിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുമ്പം അതിനർത്ഥം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവനുണ്ടെന്നാണ് ജീവനില്ലെങ്കിൽ അവനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും തോന്നുമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ജീസസ് മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതാണോ ജീവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ അറിവിനെ അല്ല നമ്മൾ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ആ അറിവിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ബുക്ക് വായിച്ച് കിട്ടുന്ന അറിവോ പ്രസംഗം കേട്ടോ കിട്ടുന്ന അറിവല്ല ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എൻ്റെ വാക്കുകളാൽ ഉണ്ടാവില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് എന്തറിവാണ് പിന്നെ ഈ കേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തറിവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു വാക്യം എഴുതണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വഴി നിങ്ങൾ ആ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ പോയി നിന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പരിചയപ്പെടുക അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ മകനെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മകളെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ആ അറിവുണ്ട് ആ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് പരിചയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതും കൂടെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെയുള്ള പലരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ചും പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പുത്രനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഐ നോ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ജീവൻ്റെ അടയാളം എനിക്ക് കർത്താവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നറിയാം എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ജീവൻ എന്ന് വിളിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വുഡ് ഹീ ഡു അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇഫ് ഹീ വേ ഇൻ മൈ പ്ലേസ് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവനായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഒരു നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആഴമുള്ളതും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാവുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മറിച്ചു കളയാനും ശക്തി ഉള്ളതുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതായത് വെൻ വൺസ് യു നോ ക്രൈസ്റ്റ് യു ആർ എ ന്യൂ പേഴ്സൺ കാരണം
അപ്പോൾ അവനെ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നിത്യജീവൻ അപ്പോൾ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പള്ളിയിൽ പോകുന്നതല്ല അത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കാര്യം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് ജീവനാകുന്നില്ല എന്തെല്ലാം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും അത് ജീവനാകുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നത് എനിക്ക് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ എന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു വാട്ട് വുഡ് ഹി തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ വൈഫ് അബൌട്ട് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് മക്കളെക്കുറിച്ച് അയൽപക്കത്തുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇടപെടുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ത് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അവൻ എങ്ങനെ ഇടപെടുമായിരുന്നു എന്ത് പറയുമായിരുന്നു അവരോട് അവരോട് എന്ത് ഭാരത്തോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് പരിജ്ഞാനമായി അറിവായി വരുന്നതാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവൻ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര റിലീജിയസ് ആയാലും പള്ളിയിൽ പോയാലും രാവിലെ കൃത്യസമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒന്നും ഈ ജീവൻ വരികയില്ല അത് വിശ്വാസത്താൽ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീക ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മനുഷ്യന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയാലും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഏകസത്യതയുമായി നിന്നെയും നീ അയച്ച അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു ആ ഒരു അറിവിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞു തീരുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കർത്താവിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സംതൃപ്തരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ദൈ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് അവൻ അനന്തമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ ലി ഫൈനൈറ്റ് ബീങ്സാണ് നമ്മളൊരിക്കലും ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുകയില്ല അതായത് അനന്ത അനന്തനായ ഒരാളാവുകയില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഫൈനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്പേസിലിരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിൽ ബി ഫുൾ ഓഫ് ഹിസ് നോളജ് ഫുൾ ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ആ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മളെപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തത എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രാസ്പിനുള്ളിലുള്ളതല്ല ബൈബിൾ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ മുകളിലുള്ള ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അഗോചരവും മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ് ഇവിടെ ഈ അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാന വേദോപദേശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒത്തിരി വേദശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ യോഹന്നാൻ്റെ പതിനേഴ് നമ്മളിത് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാളുകളെടുക്കും ഈ ഒരൊറ്റ അധ്യായം പഠിക്കുവാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ മധ്യസ്ഥനാണ് കർത്താവ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ ഗതിയിലൊരു ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഇത്ര പേർക്കാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എഴുതിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിൽ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേ
പിതാവിന് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവന് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് മഹാപുരോഹിതനായി മരിക്കുന്നത് മധ്യസ്ഥനായി മരിക്കുന്നത് യാഗമൃഗമാകുന്നു ഇവൻ്റെ പാപങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ വഹിക്കുന്നത് കർത്താവെ അതുകൊണ്ട് ഇവനെയും നീ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് കർത്താവിന് നേരത്തെ അറിയാം അവരെല്ലാം പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കർത്താവ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ ഒരു ആൻ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് യേശു കർത്താവ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ ഓർത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റർമാർ എൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് മാറാതിരുന്നത് സുവിശേഷം എൻ്റെ പുറകെ പുറകെ വന്നത് കാരണം യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു അഷുറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരു പക്ഷേ പിതാവ് കേട്ടില്ല എന്ന് വരാം കാരണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം ബുദ്ധിയോടെയും വിവേകത്തോടെയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് എന്നാൽ പുത്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയും പിതാവ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയില്ല യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ ഏക മധ്യസ്ഥനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന പിതാവ് കേൾക്കാതെ പോവുകയില്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും നശിച്ചു പോകാതെ വണ്ണം അവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കീഴിലാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ദ ലോഡ് ഹാസ് പ്രൈഡ് ഫോർ യു ടു ഹിസ് ഫാദർ അവൻ്റെ പിതാവിനോട് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന പിതാവ് കേൾക്കാതെ പോവുകയില്ല നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയില്ല ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങ് പുത്രനിലൂടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനോടൊന്ന് പദ്ധതി ഇടുകയും ആ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളുടെ പേര് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ലോകത്തിലുള്ള എന്തിനേക്കാളും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് വേദന അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥനായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നു നാഥ പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നു നാഥ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മോടും വേളകളും വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മോടും വേളകളും ഈശാനമോ